ఎక్కడ ఉదాసీదని గవర్నమెంట్కు చట్టానికి అందరు అతిథులే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు ఒక ఒక నాయకునో లేదా ఒక నాయకుని కొడుకుని ఎన్కేసుకోవడం రావలేదు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సీరియస్గా ఉన్నారు దీని మీద ఖచ్చితంగా కూడా దాని మీద కొంతమందిని ఎమ్మెల్యేని కూడా వదలకుండా అదే రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది కొంతమంది దుండగులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా కూడా దాని మీద పూర్తి విశ్లేషణ జరుగుతుంది ఏమైనా ఇంత నిజంగా కూడా చట్టరీత్యా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఎవరైనా ఈ డిప్యూటీ సీఎం గారు కొడుకుని మీద చేసినా సామాన్య మానవం చేసినా ఎవరైనా చట్టాలకు అతిథులు కారు రాష్ట్ర మొత్తం డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర మొత్తం ఒక ఎత్తు అయితే పాత బస్తీ ఒకలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికైనా మనం హైదరాబాద్కి సంబంధించి హైదరాబాద్ నిషాన్ అంటే ఆ చార్మినారు అది ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది కానీ అదే పాత బస్తీ పాతగానే కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి ఈసారి ఏమైనా అక్కడ టిఆర్ఎస్ పార్టీ కొంత చొరవ తీసుకొని డెవలప్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయా హైదరాబాద్కు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ఆ పాత బస్తీ పైన సీతకరణ వేసిన పరిస్థితి పాత బస్తీని ఒక ప్రత్యేకంగానే చూసిన పరిస్థితి హైదరాబాద్కు పెద్ద చరిత్ర నాలుగు వందల చరిత్ర ఉంది ముఖ్యంగా గోల్కొండ చార్మినార్ మూసీ నది అని మూసీ నది మంచినీరు ప్రవహించడానికి ఒక ఆ రోజు నవాబులు కట్టిన చేసింది చాలా హిస్టరీ ఉంది హైదరాబాద్కు సరే అది పక్కన పెట్టినా కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ఓల్డ్ ఓల్డ్ సిటీని గోల్డెన్ సిటీగా తీస్తుందని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు కంకణ కట్టుకుంటూ చాలా డెవలప్మెంట్ చాలా కోట్ల రూపాయలు అక్కడ బడ్జెట్ కేటాయించడం జరిగింది మంచి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అప్పటికి ఇప్పటికి పద్దెనిమిది నెలల్లో కొంత మార్పు వచ్చింది ఇంకా మూడు సంవత్సరాల్లో మంచి మార్పు వస్తుంది హైదరాబాదు కొత్త సిటీ లాగానే ఓల్డ్ సిటీని కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అక్కడ ఉన్న జనరల్ జన జనామ నిష్పత్తి ఎక్కువ కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది జరిగిన మాట కొంచెం లేట్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా కూడా హైదరాబాదు మాదిరిగానే ఓల్డ్ సిటీ కూడా తయారు చేస్తాడు శీతాకాలం వేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని ప్రాంతాలు హైదరాబాద్ ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి మంచిగా చూస్తాడు ఖచ్చితంగా అన్ని ప్రాంతాలను సమానంగా చూసి అన్ని డెవలప్ చేస్తాడు రైట్ ఆన్ ద రికార్డ్ అందరూ మాట్లాడుతున్నప్పటికీ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ప్రతి ఒక్క నేత మాట్లాడే మాట ఒకే ఒకటి పాత బస్తీలో ఎవరు అక్కడ పోటీ చేసినా కానీ ఎవరికైనా సరే ఎంఐఎం మినహా మిగతా ఏ పార్టీకి ప్రజలు మద్దతు పలికే పరిస్థితి ఉండదు దాన్ని ఒక్కదాన్ని సపరేట్గా చూసే పరిస్థితే కాంగ్రెస్ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు బీజేపీ కొంతవరకు డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చూస్తుందేమో టీఆర్ఎస్ కావచ్చు అందరూ అదా అలాగే ఆలోచించిన పరిస్థితి ఇప్పటి నుంచైనా ఆ మార్పు కనబడుతుంది అందరూ ప్రజాస్వామ్యంలో ముఖ్యంగా డెమోక్రటిక్గా అక్కడ పోటీ చేసే వాతావరణం ఉంటుందా మొన్నటి పోలింగ్ చూస్తూ ఉంటే కొంచెం భయంకరమైన కనబడుతోంది కదా ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీని చూస్తే బీజేపీ ఏమో మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది రెండవది కాంగ్రెస్ ఏమో ఓటు బ్యాంకుని ఓన్లీ ముస్లిం ఓటు బ్యాంక్ వాడుకొని గెలవాలి గెలిచి గెలిచి పదులు పొందాలని చూస్తుంది టీఆర్ఎస్ పట్ల కాదు టూ ఇప్పుడు మొన్న ఎంఐఎం ఎలా చూస్తుంది అంటారు ఎంఐఎం వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంఐఎం అంటే వాళ్ళ ఉన్న ప్రాంతానికి మాత్రం వాళ్ళే గెలుస్తుంటారు వాళ్ళు గెలవాలని ఆకాంక్షిస్తారు ఎవరిని కూడా పోటీకి రావడం దాని చూస్తుంటారు అది ఎందుకంటే కాంగ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మొన్న చూసిన రెండు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి దాదాపు కొన్ని సీట్లలో మాత్రం ఒక ఐదు పది యాభై ఓట్లతోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిపోయింది కాంగ్రెస్ థర్డ్ ప్లేస్ ఫోర్త్ ప్లేస్ పోయింది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ దాదాపు మ్యాక్సిమం దాంట్లో కూడా ఇరవై ఇరవై సీట్లలో సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చింది అంటే ముస్లిమ్స్ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంత ఆదరిస్తారు ఎంఐఎం ఎంత వెనక పోతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ చూడండి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఓల్డ్ సీట్లో దాదాపు ఒక పది నుంచి పదిహేను సీట్లు ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది ఎందుకంటే అంత నమ్ముతురు అదే ముస్లిం సోదరులు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నమ్ముతురు ముస్లింలు ముఖ్యంగా సాదిం ముబారక్ ఒకటి వన్ రూపీ కిలో బియ్యం ఒకటి పింఛన్ ఒకటి వాళ్ళు బాగా మంచిగా పని చేస్తురు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ సెకండ్ ప్లేస్కి రావడం దాదాపు ఇరవై ముప్పై ఓట్లతో కొన్ని ఒక నాలుగు ఓట్లతో కొన్ని ఓటు పోవడం జరిగింది దీన్ని బట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలలో అంటే ఓల్డ్ సీట్లో కూడా ఎంత ప్రజల నమ్మకం వచ్చిందో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే రైట్ అదే ఇప్పుడు నుండి అయితే ఆ పరిస్థితి మారుతుంది అంటారా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మార్పు వచ్చింది ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి చాలా వరకు ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ లేదు అన్ని మార్చి ఇప్పుడు ప్రజలలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అంత అన్ని ఓట్లు సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చింది కొన్ని ఓట్లు పది ఇరవై ఓట్లతో ఓడిపోయింది అంటేనే ఎంత మార్పు వచ్చిందో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రజలందరూ మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మగ్గుతున్నారు కొంత ఎంఐఎం ఏది ఉద్రిక్త నెలకొల్పేసి ఎంఐఎంకు మేమే సపోర్ట్ ఎంఐఎం అంటేనే ముస్లింకు సపోర్ట్ ఉంటామని కొంచెం అట్లా ఒక వైపు వర్గాన్ని ఒక వైపు తిప్పుకోవడం వల్ల కొంచెం ఆడ లబ్ధి పొందుతారు కానీ ఇప్పటికీ ప్రజలు మాత్రం చాలా మార్పు వచ్చింది ఇంకా ఫ్యూచర్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బాగా వేస్తాం దాదాపు పది పదిహేను సీట్లు గ్యారంటీ
రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి ఇంకో రుణ పరిమితి పెంచడం కొరకు చాలా విషయాల్లో మనం అందరు మినిస్టర్ని మోడీ గారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది దాని వల్ల అందరూ కూడా స్పందించడం జరిగింది దానివల్ల మంచి జరుగుతుంది మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం మేము యా బీజేపీ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్న మాట ఇదే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి రిక్వెస్ట్ కూడా రాలేదు లిఖిత పూర్వకంగా ఒక వినతి ఎప్పుడు రాలేదు అందుకోసమే మేము ఏం ఇవ్వలేకపోయాం అనేది ఒక మేజర్ పాయింట్ ఈసారైనా ఇచ్చారా అదంతా తప్పండి ఇంతకుముందు గతంలో మన మేము చాలా సందర్భాలు చెప్పండి బీజేపీ గవర్నమెంట్ సౌత్ ప్రేమ చూపిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి వాళ్ళకి అలయన్స్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తుందని చెప్పేసి ఇన్లో కేటాయింపులో కానీ బడ్జెట్ కేటాయింపులో కానీ ప్రాణాయత అమౌంట్ విషయంలో కానీ అక్కడ ఉన్న సదుపాయాలు కల్పించడం అంటే ఇన్స్టిట్యూట్లు కానీ పరిశ్రమలు కానీ అన్ని వల్ల కొంచెం అక్కడ ఎక్కువ కేటాయిస్తుందని చెప్పేసి తెలంగాణ సౌత్ ప్రేమ చూస్తుంది మేము చాలా సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది మీ అది మీడియా అంత సోదరులకు అందరూ తెలుసు ఇప్పుడు మనం మేము ఇట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండొద్దు అని చెప్పేసి అందరూ మన ప్రతిపక్షాలు ఏం చెప్పడం ఏంటంటే మీరు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పోవడం లేదు కాబట్టి మనకు ఈ జరుగుతున్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఊరికే ఢిల్లీకి పోయేసి మోడీ గారు పక్కన కూర్చుంటారు కాబట్టి ఆయనకు అంత బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అందుకే అట్లాంటివి ఉండొద్దు మనం కూడా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఏ బెనిఫిట్ రాలేదని చెప్పేసి అక్కడ ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నాం అంటే అనుకున్న స్థాయిలో అక్కడ రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అనుకుంటున్నారు ఎంత కొంత బెటర్ అని చెప్పి వీళ్ళు టీడీపీ నాయకులు చెప్పుకుంటారు మేము ఇంత తెచ్చినాం టీడీపీని మోడీ గారు కలిసి అంత తెచ్చినా అని గొప్పలు చెప్పుకుంటారు అక్కడ అసలు అక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కోరుకున్నది వేరు ఇప్పుడు ఇస్తున్నది వేరు ఆడ ఉట్టి మట్టి నీళ్ళు పోసి పోయాడు తప్ప ఏం లేదు అంత వాళ్ళకి కూడా వచ్చింది ఏం లేదు అలాగే తెలంగాణ కూడా పెద్దగా వచ్చింది కాబట్టి మన మనకు కావాల్సింది ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది జో జాతీయ హోదా పోల కాళేశ్వరం జాతీయ హోదా గురించి రుణ పరిమితి గురించి చట్టంలో మనం విడిపోయినప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఇంప్లిమెంట్ ఇంతవరకు కావాలి కంప్లీట్ కావాలి అవన్నీ కావాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది దాని మీద మంచి జరుగుతుంది అందరు సాగు సానుకూలంగా స్పందించారు కాబట్టి మంచి జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం రైట్ ముఖ్యంగా తెలంగాణ అభివృద్ధికి సంబంధించి బంగారు తెలంగాణ చేయడానికి సంబంధించి మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ మిషన్ భగీరథ అనేది అది చాలా గొప్ప కార్యక్రమంగా జరుగుతోంది అయితే ఆ మిషన్ భగీరథలోనే చాలా వరకు అవినీతి కూడా జరుగుతోంది అనేది ప్రతిపక్షాల నుంచి వస్తున్న మాటలు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు మిషన్ భగీరథ అనేది క్లియర్గా జరుగుతోందా దానివల్ల ఎటువంటి లాభాలు తెలంగాణ ప్రజలకు అందబోతున్నాయి తెలంగాణ జిల్లాలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా పవర్ ఒకటి తెలంగాణ ప్రజలు ఆకర్షిస్తున్న తెలంగాణలో పవర్ ఉండదు అనుకున్నప్పుడు పవర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక నిమిషం కూడా ఒక పవర్ని పరుస్తుంది అదొక నెంబర్ ఒక సెకండ్ యాక్సెప్ట్ మిషన్ కాకతీయ మిషన్ కాకతీయ వల్ల ఎంత అభివృద్ధి జరు అంత అభివృద్ధి అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ నీళ్ళు పెరుగుతుంది ఒక ప్రతి ఊరికి అప్పుడు ఆ రోజు రాజులలో ప్రతి ఊరికి చెరువు కట్టించేవాడు చెరువు ఎన్ని ఉపయోగాలు పనికి వస్తుంది అంటే పశువుల వాటర్ పనికి వస్తుంది మనుషుల వాటర్ పనికి వస్తుంది అన్నిటి పనికి వస్తుంది దానివల్ల గ్రౌండ్ రేట్ పెరుగుతుంది పాడి పంటలు పెరుగుతాయి మంచి జరుగుతుంది అవన్నీ మరి ఇప్పుడు సమాఖ్యాంత ప్రదేశ్లో అన్నీ నేలమట్టమైనవి చెరువు అనేది మరి కనబడకుండా పరిస్థితి ఉంది మనం మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మంచిగా ఆలోచించి అన్ని చెరువులని పూడిక తీసేసి చెరువులు మన ఆన ఆన కట్టలు పెంచడం జరిగింది దానివల్ల కొంత కొంత నీరు ద్రవం వచ్చి చేరింది కాకపోతే కరువు కట్టల వల్ల కొంచెం వర్షాలు పడలేదు కానీ లేకపోతే ఈరోజు చెరువులు ఎంత గొప్పగా కనబడేటి ఎంత కళ్ళ నిండగా కనబడేటి దానివల్ల మంచిగా జరుగుతుంది ఇంకొకటి మిషన్ కదా మిషన్ భగీరథ నలభై కోట్ల రూపాయలు నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది అసలు ఇంతవరకు స్టార్ట్ అయ్యి కదా అవినీతి ఎక్కడ జరుగుతుందండి అప్పుడు ఇప్పుడు ఆరో అవినీతి ఆరోపణ చేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి నిజంగా కూడా అక్కడ దానివల్ల కంప్లీట్ అయిపోయింది దానివల్ల ఇది ఈ పది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు వస్తే ఇంకో ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అయింది ఐదు కోట్లు తినేసిన చెప్పడానికి ఆస్కారం ఎక్కడ ఉందండి టెండర్లు అప్పుడే తినేసేస్తారా అసలు అంటే వీళ్ళకి అలవాటు కాబట్టి ఇంకొక మాట కూడా కాంగ్రెస్ నేతల నుంచి వస్తున్నది ఇవన్నీ ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందే జలయజ్ఞానికి పేరు మార్చి ఇలా ఇంకొక పేరు మార్చిన పరిస్థితి మాత్రమే ఉంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పెద్దగా ఏం చేయలేదు అనేది ఒక ఒక మాట అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ మొబిలైజేషన్ పని తీసుకునే వాళ్ళు ఒక పదివేల కోట్ల రూపాయల వరకు తీసుకుంటే మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉట్టి మొబిలైజేషన్ పని తీసుకునే వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఏం ఏంత నిజంగా చెప్తున్నా కదా తెలంగాణ భూములలో ఉన్న పది ఎకరాలలో మధ్యలకు ఐదు ఎకరాల కిలో కాలువ తీసిరు ఇటు ఐదు ఎకరాలు అయింది ఇటు మూడు ఎకరాలు అయింది ఉన్న పంటను ఉన్న పొలాన్ని కూడా దాని నా సొంత ఒక దగ్గర ఉందని చెప్పుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు దానివల్ల ఒక చుక్క నీరు రాలేదు ఒక స్టోరేజ్ వాటర్ ట్యాంక్ కట్టలేదు ఎందుకంటే ఉన్న భూమిని ఖరాబ్ చేసి దానివల్ల థర్టీ పర్సెంట్ మొబిలైజ్ తీసుకొని కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించుకోరు ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర వ్యక్తిగత కాకుండా కాంగ్రెస్
మీరు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతం వారైనా వేరే ప్రాంతం వారైనా సరే ఏమైనా అవకాశం ఉంటే తెలంగాణలో మంచి పరిశ్రమలు పెట్టండి తెలంగాణ ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించండి నెక్స్ట్ మీకు చేతన కార్డ్ సహాయం మిషన్ భగీరథ కానీ మిషన్ కాకతీయ కానీ మీరు ఎలాంటి సహాయం చేయండి తెలంగాణని మంచి బంగారు తెలంగాణ మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని తోడ్పడండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆశ ఆకాంక్షిస్తున్న తెలం బంగారు తెలంగాణలో మీరు కూడా భాగస్వామి కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మీరు వచ్చి మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి నమస్తే భారత్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దడంలో ముందుకు వెళుతున్న కేసీఆర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ముందస్తుగానే భారత్ టుడే తెలియజేస్తోంది ఇవాళ నమస్తే భారత్ని ముగిద్దాం ఇది వాళ్ళ నమస్తే భారత్ రేపటి డిస్కషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం